ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ താലോഫൈറ്റ എന്ന ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ മേജർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളർ പിഗ്മെന്റ് അതിന്റെ കളർ പിഗ്മെന്റിനെയും അതിന്റെ സെൽവോൾ കോമ്പോസിഷനെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ഹിയോ ദ ത്രീ ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഥലോഫൈറ്റ ആർ ക്ലോറോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ ആൻഡ് റോഡോഫൈസിയെ ഇതിനകത്ത് ക്ലോറോഫൈസിയെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് കേട്ടോ ക്ലോറോഫൈസിയെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ എന്ന് പറയുന്നത് So here we can say chlorophyceae it is commonly called as green algae. It is one of the most advanced algae. Advanced algae in the world. Uh, these are the most advanced algae in the world. That is chlorophyceae and most advanced algae. I don't have any textbook in the textbook. Most advanced algae is chlorophyceae. അതേപോലെ ഈ ക്ലോറോഫൈസിയെ അതിന്റെ പ്ലാൻ ബോഡി ചിലപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഫോമിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിലമെന്റസ് ഫോമിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഫോമിൽ കാണാറുണ്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ഫോമിൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂണിസെല്ലുലാർ യു കാരറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റേലാണ് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിസെല്ലാർ ആൽഗേനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ യൂണിസ് സെല്ലാർ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗയിലും ഉണ്ടല്ലോ മിസ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രോട്ടീസ്റ്റേൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ശരിയാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ നമ്മൾ ആൽഗയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറെല്ല ക്ലാമിഡോ മോണാസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ യൂണിസെല്ലാർ ആൽഗേനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളണം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യു കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സെഷനിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്രീൻ ആൽഗെക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാമിഡോമോണാസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറെല്ല അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് അസെറ്റാബുലേറിയ ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്രീൻ ആൽഗെക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാമിഡോമോണാസ് ക്ലോറെല്ല അസറ്റാബുലേറിയ ഓക്കെ ക്ലാമിഡോമോണാസ് ക്ലോറെല്ല അസറ്റാബുലേറിയ ഇത് മൂന്നും യുണിസെല്ലുലാർ ഗ്രീൻ ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാമിഡോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടൈൽ യുണിസെല്ലുലാർ ആൽഗയാണ് അതിന് ഫ്ലാജല്ല ഉണ്ട് ക്ലാമിഡോമോണാസ് ഈസ് എ മോട്ടൈൽ യുണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ ഇതൊരു മോട്ടൈൽ ഫ്ലാജല്ലേറ്റഡ് യുണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ ആണ് ഓക്കെ നേരം മറിച്ച് ക്ലോറെല്ല ക്ലോറെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് കേട്ടോ ക്ലോറെല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫ്ലാജല്ല ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് ക്ലോറെല്ല ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ കാൽവിൻ ടു സ്റ്റഡി ദ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഏതിനകത്താണ് ക്ലോറെല്ലയിലാണ് കേട്ടോ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ വാസ് സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ വാസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ക്ലോറെല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി അസറ്റാബുലേറിയ ക്ലോറെല്ലയ്ക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറെല്ല ക്ലോറെല്ല ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ക്ലോറെല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസറ്റാബുലേറിയ അസറ്റാബുലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് യുണിസെല്ലുലാർ പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് യുണിസെല്ലുലാർ പ്ലാന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റാബുലേറിയ ഈ അസറ്റാബുലേറിയയുടെ ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അസറ്റാബുലേറിയ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യുണിസെല്ലുലാർ പ്ലാന
അതേപോലെ കൊളോണിയൽ ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോൾവോക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു വോൾവോക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ വോൾവോക്സ് എന്താന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീനോബിയം ആണ് അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് അതിന്റെ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ബൈഫ്ലാജുലേറ്റഡ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാജുല വീതം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഓരോ സെല്ലിലും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് യുലോത്രിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈറോ ഗൈറ യുലോത്രിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈറോ ഗൈറ ആസ് ദ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെക്ക് എക്സാമ്പിൾ യുലോത്രിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈറോ ഗൈറ യുലോത്രിക്സും സ്പൈറോ ഗൈറയും ഫിലമെന്റസ് ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലോറോഫൈസിയില് യുണിസെല്ലുലാർ ഫോമിലും കൊളോണിയൽ ഫോമിലും ഫിലമെന്റസ് ഫോമിലും ആൽഗെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് യുണിസെല്ലുലാർ ഫോമിൽ കാണുന്ന ആക്ച്വലി അത് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആൽഗെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറല്ല ക്ലാമിഡോമോണാസ് ആൻഡ് ദ അസറ്റാബുലേറിയ അതിനകത്ത് ക്ലാമിഡോമോണാസ് മോട്ടൈലാണ് ക്ലോറല്ല നോൺ മോട്ടൈലാണ് ഈ ക്ലോറല്ലയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ക്ലോറലയിലാണ് അസറ്റാബുലറിയാണ് ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിൻ ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം തന്നെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നോളം കേട്ടോ ക്ലോറോഫൈസിയില് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ ബി ദീസ് ആർ ദ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ ക്ലോറോഫൈസിയില് കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് പല ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഡിസ്കോയിഡ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് പ്ലാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കപ്പ് ഷെയ്പ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ഷെയ്പ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു എക്സാമ്പിന് ചോദിച്ചതാണ് സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ഷേപ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആൽഗെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഓരോന്നിനും സാധാരണ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്കോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ക്ലാഡോഫോറയിലാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലാഡോഫോറ ഇതൊന്ന് മായ്ക്കിട്ടെ ക്ലാഡോഫോറയിലാണ് ഡിസ്കോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ പിന്നുലേറിയ പിന്നുലേറിയയിലാണ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പിന്നുലേറിയ ഓക്കെ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പിന്നുലേറിയ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഒയിഡോഗോണിയം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒയിഡോഗോണിയം ഇൻ ദ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് ദയർ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോറല്ല ഓക്കെ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോറല്ല കേട്ടോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് Inside the chloroplast, the chlorophyll pigment which is present that is uh, chlorophyll A and B. These are the color pigments present in this. Okay. okay. Chlorophyceal, many members, most of the members, they have a storage body called as pyrenoid. Onno adil kodudilo storage body in dao. Adi namula pyrenoid 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 in dao. പൈരനോയിഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ബിസൈഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ അതായത് പ്രോട്ടീനും സ്റ്റാർച്ചും കൂടി ഇതാണ് അല്ല പ്രോട്ടീൻ ബിസൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ കറക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ബിസൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഇതിന് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കോറും സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്തു ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഉൾഭാഗം പ്രോട്ടീനും പുറം ഭാഗം സ്റ്റാർച്ചും ആണ് ഓർത്തിരുന്നോളം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഹാസ് എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കോർ
ഇതിന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോറും സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്തുമാണ് ഉള്ളത് ഓർത്തിരുന്നോളം പ്രോട്ടീൻ കോറും സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്തുമാണ് ഇതിന് സ്റ്റോറേജ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ചിലതിനകത്ത് ഓയിൽസ് ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഫുഡ് ഫുഡ് ഓയിൽ ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ക്ലോറോഫൈസിയല് കേട്ടോ ഇനി ഈ ക്ലോറോഫൈസിയയ്ക്ക് ഒരു റിജിഡ് സെൽവോൾ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസും അതേപോലെ തന്നെ പെക്ടോസും കൊണ്ടാണ് സെല്ലുലോസ് ഇന്നർ ലെയറും പെക്ടോസ് ഔട്ടർ ലെയറും ആയിട്ടാണ് ഇതിന് സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷനും വഴിയാണ് അതേപോലെ അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൂ സ്പോർട്സ് ആണ് സൂ സ്പൊറാഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോഗ്യാമസ് അനൈസോഗ്യാമസ് ആൻഡ് ഊ ഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഐസോഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനൈസോഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലാമിഡോമോണാസ് ക്ലാമിഡോമോണാസ് എന്താണ് യുണിസെല്യുലാർ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് വോൾവോക്സ് കൊളോണിയൽ ലീഗ് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് യുളോത്രിക്സ് ഫിലമെന്റസ് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് സ്പൈറോ ഗൈറ ഫിലമെന്റസ് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ചാറ ചാറ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഓക്കെ ചാറ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചാരയുടെ ആന്തറീഡിയം വന്നിട്ട് ഗ്ലോബ്യൂൾ എന്നും ഊഗോണിയം വന്നിട്ട് ന്യൂക്യൂൾ എന്നുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്തറീഡിയം ലോവർ പാർട്ടിലും ഊഗോണിയം അപ്പർ പാർട്ടിലും ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ചാരയിൽ ഇതും ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഗ്ലോബ്യൂൾ ന്യൂക്യൂൾ എന്നല്ല ചോദിച്ചാൽ ആന്തറീഡിയം ആൻഡ് ഊഗോണിയം ഈസ് പ്രസന്റ് അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഏതാ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ആ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഊഗോണിയം അറേഞ്ച് എബൌ ദ ആന്തറീഡിയം എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം അത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ വൺ എയിൽ ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗർ യൂളോത്രിക്സിൻ്റെയും വോൾവോക്സിൻ്റെയാണ് ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ആൽഗയാന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ഓർത്തിരുന്നോളു പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്ലോറല്ല ക്ലോറല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ക്ലോറല്ല ഒരു സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിന് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോറല്ല കേട്ടോ ക്ലോറല്ല ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഇനി ക്ലോറല്ല എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ക്ലോറല്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറല്ല ഇറ്റ് produce an antibiotic that is called as chlorelin actually chlorelin endha cheyyene nariyo nammada body le lactic acid bacteria ne enhance cheyyana cheyyunnu chlorella it produces an antibiotic that is called as chlorelin then this enhance this enhance the growth of lactic acid bacteria increase the growth of lactic acid bacteria endha ee lactic acid bacteria nammada body il undaya gunam ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് കൂടും തോറും വേറൊരാളെയും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവർ വിടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഭാഗം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് വൺ അതുപോലെ വി ക്യാൻ സി സെഫാലൂറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റിക് ആൽഗേനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു റസ്റ്റ് ഡിസീസ് ാണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ റെഡ് റസ്റ്റിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ടീ പ്ലാന്റ് ടീ
പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗെ ഉണ്ട് ക്ലോറോഫൈസിയ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്ലോറോഫൈസിയനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഈസ് പിയോഫൈസി ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫിയോഫൈസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ സീവീഡ് കേട്ടോ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഫിയോഫൈസിയെ കാണുന്നത് സാധാരണ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് പ്രൈമറിലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് ഇറ്റ് ഷോ ഗ്രേറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദർ സൈസ് ആൻഡ് ഫോം അവരുടെ സൈസിലും ഫോമിലും വളരെ കൂടിയ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇത് ചിലപ്പോ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് സിമ്പിൾ ഫിലമെന്റസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെന്റസ് ഫോമിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വളരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡെവിൾസ് ഏപ്രൺ ഇതിന് നമ്മൾ ഡെവിൾസ് ഏപ്രൺ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽഗെ അയോഡിൻ റിച്ച് ആണ് അയോഡിൻ റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അയോഡിൻ സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രൗൺ ആൽഗെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് തൈറോക്സിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആൽഗെ കേട്ടോ അപ്പൊ എക്ടോ കാർപ്പസ് മുതൽ കെൽപ്പ് വരെ നമുക്ക് പല സൈസിൽ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന മേജർ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ സി കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്യൂക്കോ സാന്തിനാണ് കേട്ടോ ഫ്യൂക്കോ സാന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂക്കോ സാന്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറവ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളർ മുതൽ ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളർ മുതൽ അതൊരു ബ്രൗണി ഷെയ്ഡ് വരെ കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിന്റെ പ്രസന്റ് അനുസ് പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ അമൗണ്ട് ഓഫ് സാന്തോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂക്കോ സാന്തിന്റെ പ്രസൻസ് പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വെരി കളർ ഫ്രം ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ടു വേരിയസ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രൗൺ കേട്ടോ അതേപോലെ ഇത് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലാമിനാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിറ്റോൾ ലാമിനാരിൻ മാനിറ്റോൾ എന്നീ ഫോമിലാണ് ഇത് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് അത് അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് സെല്യുലോസിക് സെൽ വോൾ ഉള്ളതായിരിക്കും അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കവറിങ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആൽജിൻ എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്യുലോസിക് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറത്താണ് ആൽജിൻ എന്ന കവറ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ആൽജിൻ എന്ന കവറ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ ഏതായിരുന്നു സെല്യുലോസും പെക്ടോസും ഇതിനകത്ത് സെല്യുലോസും ആൽജിനും ആൽജിൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെല്ലിന്റെ ഡെസിക്കേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സെല്ല് വരണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൽജിന്റെ സെക്രീഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൽജിൻ ഹൈഡ്രോക്കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങി പോവാതെ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൽജിൻ ഡെന്ററി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഡെന്ററി മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല്ലിന്റെ അളവെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെന്ററി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അതിന്റെ മിക്സിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും കൂടിയാണ് ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെന്ററി മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ ആൽജിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെന്ററി മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൽജിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റില് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ബിഗ് വാക്യൂൾ ആൻഡ് എ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് വാക്യൂൾ വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ടാവും അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിഡിന്റെ ഒപ്പം കാണുന്ന വാക്യൂളും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ കാണും ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാത്തിനകത്തും കാണും വലിയൊരു വാക്യൂളും കാണും ഈ പറയു
സബ്സ്ട്രേറ്റത്തി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് വേര് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അതേപോലെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ചെടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേരുണ്ടാവും അതിന് സ്റ്റെം ഉണ്ടാവും അതിന് ലീഫ് ഉണ്ടാവും ആ വേര് അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ് മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് അതിന് അതിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിലെ എന്തിനെയാ എന്തുമ്മയാണോ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരുന്നത് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ ആ സ്റ്റെം നമുക്ക് ഫ്രോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലീഫ് ഉണ്ടാവും ലീഫ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗൻ ആണ് ഈ സ്റ്റൈപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ സ്റ്റൈപ്പ് ആ ഫ്രോണ്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൈപ്പ് സ്റ്റൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇതിന് നൂറ് മീറ്റർ വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിപ്പത്തില് ഉള്ള ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ആ ഫ്രോണ്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് വരെ എത്തിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ ദി സ്റ്റൈപ്പ് സ്റ്റൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്രംപറ്റ് എന്നാണ് പറയാ എ സ്പെഷ്യൽ എ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റൈപ്പ് ഫോർ ഫുഡ് കണ്ടക്ഷൻ that is called as trumpet okay ee trumpet this is analogous to sieve tube and it is analogous to sieve tube analogous to sieve tube eto and we can see food conduction it occurs through this uh, trumpet trumpet vadiyana food food conduction nadakkunna in idinde vegetative reproduction nadakkunna fragmentation vadiyana asexual reproduction nadakkunna motile zoo uh, zoospores vadiyana uh, chlorophyceal pole thanne chlorophyceal nammal parana fragmentation um adu pole thanne chala spores vegetative reproduction da bhagayitte chala spores undavarunde adu pole asexual spores aayitte zoo spores undavarunde ivide vegetative reproduction da bhagayitte ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൂസ് പോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ജൂസ് പോഴ്സ് ബൈ ഫ്ലാജലേറ്റഡ് ജൂസ് പോഴ്സ് ആണ് അതിന് പിയർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അതിന് രണ്ട് അണീക്വൽ ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത് അണീക്വൽ ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ലാസ് അതിന്റെ ഏതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണെന്നറിയോ ബ്രയോ സോറി ബ്രൗൺ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയോ ഫൈസിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോഗ്യാമസ് അനൈസോഗ്യാമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഊഗോണിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഊഗോണിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുമായിട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് നീന്തി വന്നാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഏതില് ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഇതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റും പൈറിഫോം ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളതാണ് പൈറിഫോം ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പിയർ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജൂസ് പോഴ്സ് എന്താണ് പിയർ ഷെയ്പ്ഡ് ആണ് ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അണീക്വൽ ഫ്ലാജലാസ് ഉണ്ട് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഹിയർ ദീസ് ഗ്യാമീറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്ലാജല ഇൻ ഇറ്റ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്ടോ കാർപ്പസ് ഡിക്റ്റിയോട്ട ലാമിനേരിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ലാമിനേരിയനെ നമ്മൾ ഡെവിൾസ് എപ്രൺ എന്നാണ് പറയാ സർഗാസം എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോക്കിയാലും എങ്ങോട്ട് പോയാലും സർഗാസം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഗൾഫ് വീട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് സർഗാസത്തിന് നമ്മൾ ഗൾഫ് വീട് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സർഗാസം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഗൾഫ് വീട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗേനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ബ്രൗൺ ആൽഗേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിയോ ഫൈസിയനെ ആണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആൽഗേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗേ സീ വീട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ മേജർ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അത്
ഈ കരോട്ടിനോയിഡ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന മേജർലി ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ആയിരിക്കും ഫ്യൂക്കോസാന്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് ഇത് ഒലിവ് ഗ്രീൻ മുതൽ പല ഷെയ്ഡ് ബ്രൗൺ കളറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ലാമിനേരിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ആണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ സെല്ല് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ട് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസും അതുപോലെ ആൽജിനും കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്കോളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൽജിൻ ആണ് ആ സെല്ലിനെ ഡെസിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൽജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോക്കോളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യലി അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഡെസിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്പെസിമെൻസിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെൻറ്ററി മെഷർമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഈ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്ലാസ്റ്റിഡിനെ കൂടാതെ വാക്യൂളും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ കാണും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് റൂട്ട്ലെസ് ആണ് ലീഫ്ലെസ് ആണ് സ്റ്റെംലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ റൂട്ടിന് പകരം ഒരു ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റൈപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റെം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൈപ്പും ഒരു ഫ്രോണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ട്രംബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംബറ്റ് സീവ് ട്യൂബിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഈ ബ്രൗൺ ആൽഗെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ സൂസ്പോഴ്സ് ഫോർമേഷനും ആണ് സൂസ്പോഴ്സ് അവരുടെ പിയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ലാറ്ററലി രണ്ട് അണീക്വൽ ഫ്ലാജിലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൂസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോഗ്യാമസ് അനൈസോഗ്യാമസ് ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഊഗോണിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാമീറ്റിനും പിയർ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച് രണ്ട് ഫ്ലാജിലാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതേപോലെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്ടോ കാർപ്പസ് ഡിക്ടിയോട്ട ലാമിനേരിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് ഫ്യൂക്കസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്യൂക്കസ് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഫ്യൂക്കസ് ഇസ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫിയോ ഫൈസി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റോഡോ ഫൈസി ആണ് കേട്ടോ Red algae എന്ന് പറയുന്ന ancient algae എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് Red algae is known as ancient algae. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിസിഫോണിയ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് പോളിസിഫോണിയ പോളിസിഫോണിയ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് എസ് വൈ അല്ല എസ് ഐ ആണ് കേട്ടോ പോളിസിഫോണിയ കേട്ടോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റെഡ് ഡാൽഗെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെഡ് കളർ പിഗ്മെന്റ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് റെഡ് കളർ പിഗ്മെന്റ് ആസ് ആർ ഫൈക്രോ ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ എൻ ദർ ബോഡി അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആർ ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ എന്ന റെഡ് കളർ പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഡാൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ഡാൽഗെ മെജോറിറ്റി മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് വാർമർ ഏരിയാസിലാണ് ഓക്കെ വാർമർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് ഈ പറയുന്ന റെഡ് ഡാൽഗെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് റെഡ് ഡാൽഗെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെൽ ലൈറ്റഡ് റീജിയനിൽ സർഫസില് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെയും കാണാം കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടും കാണാം ഏറ്റവും ഡീപ്പ് റീജിയനിലും റെഡ് ഡാൽഗെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും ഡെപ്തിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ഡാൽഗെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡെപ്തിൽ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിൽ ഈ സീല് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിൽ ഈ ഓർഗാനിസം According to that
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ആൽഗ റെഡ് ആൽഗയാണ് ഏറ്റവും ഡീപ്പ് റീജിയനിൽ ലൈറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റെഡ് ആൽഗയുടെ താലസ് വന്നിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി മൾട്ടി സെല്ലാർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ യൂണീ സെല്ലാർ ഒക്കെ വളരെ റയർ റയറസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ ഓക്കെ പലതിനും ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഫോമിലാണ് ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അനലോഗസ് ടു അമൈലോ പെറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് അത് വളരെ സിമിലർ ടു അനലോഗസ് എന്നല്ല വെരി സിമിലർ ടു ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ദിസ് വൺ അമൈലോ പെറ്റിൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ദ വെരി ക്ലോസ് സിമിലാരിറ്റി ഈസ് വിത്ത് അമൈലോ പെറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് ഷോൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോർട്സ് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോർട്സ് വഴിയാണ് അത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് and sexual reproduction in that also the non motile gametes are produced sexual reproduction lum non motile gametes are produce in ini idu edinte cell cell wall undakittulla cellulose um keratinum undana to inde cell cell wall undakittulla cellulose um keratinum undana cellulose and keratin nammal already parnu keratin nu parayunnad endana that is a polysulfate ester idu oru hydrochloridal substance aanu long distance transportation nu vendite desiccation prevent cheyan vendite ചില ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെരാജ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് എ പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റർ ഇതൊരു പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെല്യൂലോസും കെരാജിന്നും ഇനി ചില കേസില് ഗ്രാസിലേറിയ ജലീഡിയം എന്നീ റെഡ് ആൽഗകളിൽ അവർക്ക് അഗാർ എന്ന കവറിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഈ സെല്യൂലോസിന്റെ പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അഗാർ എന്ന കവറിംഗ് ആണ് ഗ്രാസിലേറിയ ജലീഡിയം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അനിയ ഒന്നുകൂടെ ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതും കൂടെ എഴുതി വെക്കാം ഗ്രാസിലേറിയ ജലീഡിയം ഇവർക്ക് സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്യൂലോസും അഗാറും കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ സെൽവോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്യൂലോസ് ആൻഡ് അഗാർ അഗാർ കൊമേഴ്ഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗാർ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജെലീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സൊൾഡിഫൈങ് ഏജന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്റെ ഉള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡ് ആൽഗയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴിയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോർട്സ് വഴിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന നടക്കുന്നത് നോൺ മോട്ടൈൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് വഴിയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സാധാരണയായിട്ട് ആൽഗയ്ക്ക് നോൺ ജാക്കറ്റഡ് യൂണിസെല്ലാ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്തറീഡിയ ഊഗോണിയം എന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ യൂഗാം യൂഗാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആന്തറീഡിയം ഊഗോണിയം എന്നൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ റെഡ് ആൽഗെ വി ക്യാൻ സി ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പെർമാറ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് പെർമാറ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സ്പെർമാറ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർപോഗോണിയ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് Carpogonia is a characteristic feature of that is a female reproductive structure present in the റെഡ് ആൽഗെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരുന്നോളം ഇവിടെ ഗ്യാമീറ്റ
കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേക്കും മൊട്ടൈൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല അവർക്ക് അവർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോളിസിഫോണിയ പോർഫൈറ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളിസിഫോണിയ ഓൾറെഡി അല്ലെ പോളിസിഫോണിയ എൻഷ്യൻ ആൽഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പോളിസിഫോണിയനെയാ പിന്നെ പോർഫൈറ ഗ്രാസിലേറിയ ജലീഡിയം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് ദർ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ടേബിൾ ത്രീ വൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആൽഗി ആൻഡ് ദർ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ സി ഹിയോ ക്ലാസ്സസ് ക്ലോറോഫൈസി ഫിയോഫൈസി റോഡോഫൈസി ക്ലോറോഫൈസിയുടെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ അതിന്റെ മേജർ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ആണ് ഫിയോഫൈസിയുടെ കോമൺ നെയിം ബ്രൗൺ ആൽഗെയാണ് അതിന്റെ മേജർ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എയും സിയും കരോട്ടിനോയിഡ് ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് എയും സിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് എയിംസിയും ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ആൻഡ് കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഫിയോഫൈസിയുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ എ സി ആൻഡ് ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ റോഡോഫൈസിയക്ക് പറയുന്ന കോമൺ നെയിം റെഡ് ആൽഗിയാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്ന കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഡി ആൻഡ് ആർ ഫൈക്കോ എറിത്രി ഇതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കളർ പിഗ്മെന്റ് ഫൈക്കോ എറിത്രി അപ്പൊ ക്ലോറോഫൈസിയിൽ ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ഫിയോഫൈസിയിൽ എയും സിയും ആണ് റോഡോഫൈസിയിൽ എയും ഡിയും ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ പിഗ്മെന്റ്സ് വരുന്ന ഫിയോഫൈസിയിലും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ആൽഗയിലും ആണ് റോഡോഫൈസിയിലും ആണ് ഫിയോഫൈസിയിൽ വരുന്നത് ഫ്യൂക്കോസാന്തിനും റോഡോഫൈസിയിൽ വരുന്നത് ഫൈക്കോ എറിത്രിനും ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് നോക്കാം ക്ലോറോഫൈസിയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഫോമിലാണ് അതേപോലെ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ പൈറിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ പൈറിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോറും സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്തും കേട്ടോ ഇനി ഫിയോഫൈസിയിൽ കാണുന്ന മാനിറ്റോൾ ലാമിനാരിൻ എന്നീ ഫോമിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോഡോഫൈസിയിൽ ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന ഫോമിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറോഫൈസിയുടെ സെൽവോൾ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയിൽ സെൽവോൾ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടും പെക്ടോസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിയോഫൈസിയിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസും ആൽജിനും കൊണ്ടാണ് റോഡോഫൈസിയിൽ സെൽവോൾ സെല്ലുലോസും പെക്ടോസും അതേപോലെ തന്നെ പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റർ കെരാജീൻ ചില കേസസിൽ അകാറും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരുന്നോളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കെരാജീൻ ആണ് അഗാർ കൊണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഓർത്തിരുന്നോളം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്ലാജല്ല എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറോഫൈസിയിലും ഫിയോഫൈസിയിലും റോഡോഫൈസിയിൽ എന്ന് നോക്കാം ക്ലോറോഫൈസിയിൽ ടു ടു എയ്റ്റ് എപ്പിക്കൽ ഈക്വൽ ഫ്ലാജല്ലാസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുതൽ എട്ട് നമ്പർ വരെ എപ്പിക്കൽ അതിന് ടിപ്പിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള ഫ്ലാജല്ലാസ് ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയൽ ഉള്ളത് ഫിയോഫൈസിയൽ പക്ഷെ ലാറ്ററലി അറേഞ്ച്ഡ് രണ്ട് അണീക്വൽ ഫ്ലാജല്ലാസ് ആണ് രണ്ട് അണീക്വൽ ലാറ്ററൽ ഫ്ലാജല്ലാസ് ആണ് ഇനി റോഡോഫൈസിയൽ ഫ്ലാജല്ല ഇല്ല ലോക്കോമോട്ടറി സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും കാണാൻ കിട്ടില്ല ഇനി അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈ ക്ലോറോഫൈസിയ സാധാരണ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എന്നാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലും കാണുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ് ക്ലോറോഫൈസിയ ഫിയോഫൈസിയെ വന്നിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും സോൾട്ട് വാട്ടറിലും ആണ് ഇത് അധികം അധികം കാണുന്നത് റോഡോഫൈസിയെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാറുണ്ട് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും കാണാറുണ്ട് സോൾട്ട് വാട്ടറിലും കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി കാണുന്നത് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന റോഡോഫൈസിയെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ് താലോഫൈറ്റ ഇനി നമുക്ക് സോറി ഡിവിഷൻ താലോഫൈറ്റ ഇനി നമുക്ക്